上一次咧介紹咗大家咧用呢個 M5 Stack 啦，咁當然人人樂意見到啦，因為一個咁易用嘅 MCU 真係好難得。咁同時咧，我亦都應承咗大家咧，今日教誒各位咧去、呃、用一啲傳感器去連接落去 M5 Stack 啦，去做一啲、呃、project。咁但係咁多傳感器又應該由邊個入手呢？呢、这個真係有啲難喎、哦，因為唔同科目嘅老師可能喜歡用唔同嘅傳感器喎、哦。譬如生物科嘅老師可能真係會喜歡用心跳嘅傳感器啦、呃。而物理科老師可能中意光線啦、顏色啦、呃。地理科老師可能中意 GPS 嘅喎、哦。咁既然係咁咧，咁我就打算今日咧同大家用、呃、M5 Step 根基嚟呢個 ENV sensor 入手啦。呢、这個 ENV 咧 stand for environment， 即係環境咁解。咁裏邊已經有温度啦、濕度同埋氣壓嘅誒、呃、傳感器。咁即係話你咁樣接住佢啊，編程好，依、这個已經係一個流動嘅天文台啦。咁唔止咁，今日咧我仲打算教大家咧，將 ENV 嘅資料咧，通過 M5 Stack 傳送上去一個雲端，咁嘗試下用呢個物聯網嘅技術。喺遠方得到呢個 ENV 嘅資料，提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。如果想第一時間接到新影片嘅通知，請按叮當。亦都歡迎大家按讚同埋留言問卡洛斯問題。由於今日咧，我哋要通過 Internet 去做一啲嘢，所以今日所有嘅連接咧都係透過 WiFi 嘅，就唔需要用到 USB 嘅連接。假如已經根據咗你身處嘅 WiFi 環境。設定咗 M5 Stack 啦，咁只需要開機啦，就自動會連接 WiFi 嘅啦。喺 M5 Stack 嘅原裝 packing 裏邊，你會揾到 ENV 嘅傳感器。我哋將傳感器連接 M5 Stack 嘅 A 輸入口。嗱，記住嗰個突出嚟嘅地方應該向下，好似正常咁進入 flow m5 stack dot com 呢個網頁。喺左下角我哋揾到 Units 有個加號，就會出現選擇傳感器嘅視窗啦。喺最左手邊，我哋見到 ENV， 我哋打勾，跟住撳 OK。由於今日咧，我哋想做一個隨身嘅天文台 M5 Stack 嘅畫面咧，佈置一下。首先，我哋加上一個 title 啦，而 title 嘅 text 咧，我哋輸入 environment 環境，之後隨意調整背景顏色。我哋將六個 label 拖拉出嚟，成為三行嘅排列。希望呢個天文台咧係實時為我哋報告温度啦、濕度啦，同埋大氣壓力三個數據。於是我哋將 label 零、一同埋二三個 label 咧分別改名做 temperature、humidity 同埋 pressure。當然字體嘅大小同埋顏色你都可以調校嘅。而 label 三、四同埋五咧之後係會顯示數據嘅，所以喺 text 部分咧。我哋求其輸入一個字母就算啦。咁當然顏色亦都可以隨意調校啦。顯示畫面已經安排好，我哋進入去程式部分啦。因為我哋已經加添咗 ENV 嘅 unit， 所以我哋可以去 units 呢個下拉功能表嗰度選擇 ENV， 而隨意將 get temperature、get humidity 同埋 get pressure 拖拉出嚟。呢三個方法咧，可以讓我哋由 ENV 個傳感器裏邊得到我哋想要嘅資料。但假如要將資料顯示出嚟咧，我哋就要走去 UI 嘅功能裏面，揀翻相對嘅 label 啦。label show 依個 block 咧，裏邊有兩個參數，一個就係選擇邊一個 label， 而另一個咧就係選擇顯示啲乜嘢嘅數據。咁我哋將 get temperature 依個數據放入後面嘅空格度，跟住將 label 零改為 label three。頭先我哋 assign 咗 label three 咧，就係將會顯示温度噶嘛。跟住我哋再將呢個 label block 咧 duplicate 兩個出嚟，當然要分別改為 label four 同埋 label five， 之後再將 get humidity 同埋 get pressure 分別擔入去佢哋裏邊。嚟到呢度咧，大家可能以為個編程已經完成啦，但係温度、濕度同埋大氣壓力都會一路改變噶嘛，所以我哋要加一個回路啦，將 loop 拖咗出嚟，而將三個 label 嘅 block 都放喺 loop 裏邊，咁整個編程就完成啦。完成咗之後，我哋留意下左下角，原來咧程式咧仲未連結呢個 M5 Stack 嘅喎。我另外咧按左下角 API key 嘅位置，輸入翻適當嘅 API key， 
，跟住按 O K， 然後再按左上角嘅 Run， 話都冇咁快，程式咧就已經上載到 M5 Stack 裏面啦。而家留意下，仲會見到温度啦、濕度同埋大氣壓力係不斷改變嘅。我哋嘗試用手緊握 ENV 嘅傳感器，你發覺温度咧不斷上升添。既然程式已經成功咧，按右上角嘅下拉功能表咧，就可以揀 Save， 將呢個編程儲存起嚟。能夠編程到咁咧，你已經擁有一個隨身嘅天文台。但今日我哋做嘅唔止咁喎。我哋仲會應用呢個物聯網技術，將佢嘅資料咧傳送上一個平台，等到你喺遠方咧都可以知道呢個 ENV 嘅數值點樣改變。喺瀏覽器裏面打 thingspeed.com， 進入平台之後，如果你未有帳號嘅咧，可以按 Get Started for Free， 輸入電郵等等嘅資料咧嚟開一個新嘅帳户。而卡洛斯因為有帳户咧，所以直接按 Sign In。打入 ID 同埋 password， 直接登入。進入咗呢個畫面咧，我哋開一個新嘅頻道，按 New Channel。今次我哋想簡簡單單做一個户外嘅温度計，所以我哋打入 Outdoor Temperature， 而單單開一個 Field One， 裏邊寫住温度 Temperature， 跟住喺下面按 Save Channel。經過呢個步驟咧，我哋已經得到一個 Outdoor Temperature 嘅版面，裏邊有個 Field One Chart。將來咧會係實時顯示我哋 outdoor temperature 嘅圖表嘅。成功開到呢個 IOT 頻道之後咧，我哋最想知道兩個 data。第一個咧就係 channel ID， 就喺 outdoor temperature 呢個頁面最頂嗰度就有啦，係一個六個數字嘅數目。呢度就係九一，呢度咧就係九一九七八二。咁當然 author 作者名 Carlos Chang， 我自己都記住啦。而第二個我哋要知道嘅咧，就係 API keys 啦。咁呢個 write API key 咧，就相當長嘅。我哋可以複製咗佢先，翻翻嚟 M5 Stack 嘅程式界面。而家我哋要將剛才簡單嘅程式再修改一下。由於今次我哋只係檢測温度，所以我哋將 Label Four 同埋 Label Five 暫時 delete 咗佢先。進行 IoT 嘅編程咧，我哋先向下行，揾 Advanced 高級嘅應用。喺 Advanced 裏邊，我哋揾到 MQTT。MQTT 咧 ，stand for Message Querying Telemetry Transport， 係一個物聯網嘅協議，意思係消息隊列、遙測傳輸。呢、这個 block 裏邊咧有六個資料嘅，包括 Set Client ID 啦、Server、Port、User、Password 同埋 Keep Alive。咁我哋分別都要輸入曬佢嘅喎。喺 set client 嘅 ID 嗰度咧，我哋打入九一九七八二，就係、是、剛才我哋嘅 ID。server 就打 mqtt dot thingspeak dot com。port 就唔使喐啦。user 當然係卡洛斯自己嘅 user ID 啦。password 就係打個 API key。keep alive 亦都係唔需要喐嘅。晒六項之後，我哋再喺 MQTT 嘅功能表裏邊揾出 MQTT Start 呢個 block， 意思即係將剛才嘅資料傳送上去 ThinkSpeed 嘅 MQTT server 啦。喺呢度咧，我哋第一次應用到 variables 變數，原因係我哋得到嘅温度資料咧係一個數字嚟嘅，我哋要將佢變成字串，於是我哋建立一個新嘅 variables 叫做 temperature。而係將一個字串放入去 temperature 呢個變數裏邊。至於呢個字串點做出嚟咧，呢、这個字串就包含幾部分啦。咁既然呢個變數咧分為幾部分咧，我哋就用一種叫做 string concatenation 呢個方法去組合出嚟。組合嘅方法咧就係、是、去 tags 呢個功能裏邊揀呢個有加號呢個 block。由於我哋要將三節字串咧搏埋一齊啊嘛，所以呢個 block 咧我哋要用兩次添。第一節我哋打 field one 等於，因為我哋就只有一個 field 啫嘛。而第二節咧，我哋就 get 咗 ENV 嘅 temperature 嘅資料，就係、是、將佢用一個 convert to string， 將佢由數字變成字串。至於第三節啦，我哋要打入 and status 等於 MQTT 
P U B L I S H。做咁多功夫咧，就系将三节嘢搏埋。整个字串我哋放入咗 temperature 呢个变数里边，然后喺下面再加个 publish topic 嘅 block， 就将 temperature 变数 publish 上去我哋刚才建立嗰个 channel。至於 topic 裏邊嘅字串咧，大家亦都要小心打啦，就係、是、channels 斜線九一九七八二就 ID 啦，再斜線 publish 再斜線，跟住就係 API key。最後我哋將原本嘅 label 放埋入去裏邊，咁等 M5 stack 嘅畫面同時都會出現 temperature 嘅資料。最後咧，我哋想依個 loop。每一秒鐘做一次，所以我哋再揀呢個 time block 裏邊係等一秒鐘，放喺個 loop 裏邊。完成咗之後，又係照正常咁將呢個程式儲存一次啦。由於今次咧上載程式上去 M5 stack 之後咧 ，M5 stack 要進行一次 reboot， 跟住咧佢自己會同 WiFi 再連結，就上載資料上去 Think Speed。所以今次咧並非按 run 鍵啦。而係喺右邊下拉式功能表嗰度按 download， 而喺 M5 Stack 呢邊咧 upload 咗之後咧，佢會進行 reset，reset reset 完之後，畫面就會見到有 temperature 嘅顯示啦。而同一時間咧，如果你撳翻翻過去 Think Speed 嘅畫面，我哋已經會見到 Field One Chart 咧嘅圖表咧開始變化緊啦。而圖表顯示嘅温度咧，正正就係 M5 Stack。畫面嘅温度，為咗睇到圖表嘅變化咧，我哋將 ENV 傳感器接觸一塊冰塊，就會見到圖表裏邊嘅温度咧，漸漸漸漸下降啦。之後我哋又用手緊握呢個 ENV 傳感器，又會見到温度急速上升翻。喺依度咧，我哋嘅 IOT project 咧已經好成功咁做到温度嘅遙遠檢測啦。嗱，好啦。温度成功咗，可以上到網啦。咁即係話濕度同埋氣壓都係一樣咁做法啦。對於 Think Speak 都有經驗啦，咁只要翻翻去 Channel Settings 嗰度，加上 Field Two 同埋 Field Three， 名稱嗰度咧唔係淨係量度温度，我哋要改一改，改成 Environment。而 Field Two 同埋 Field Three 就分別係 Humidity 同埋 Pressure。改好之後，自然要再儲存一次啦。翻翻出去 private view， 明顯已經見到多咗 humidity 同埋 pressure 兩個新嘅 chart 啦。又翻翻去 M5 界面改一邊，修改都唔係困難嘅事。但係咧，又係加翻 humidity 同埋 pressure 兩個新嘅 variables。基本上咧喺 loop 裏邊咧嘅三句嘢，包括 set 啦、publish topic 同埋 label 三句嘢都要增加翻。當然裏邊嘅資料亦都要相應改變啦，例如 set humidity to 之後應該改為 field two 等於，而 set pressure to 咧就應該改為 field three 等於啦。最後咧要將 M5 重啟一次，然後將 program download 落去。成功 download 咗之後，見到畫面有改變，再翻翻去 Think Speed 嗰度，你就會見到三個圖表咧都會有顯示新嘅數據啦。喺度可以話俾大家聽，除咗用圖表之外咧，大家仲可以加入一啲新嘅 widget， 例如啦、Gauch 啦、Numeric Display 同埋 Lamp Indicator 等等。而假如我哋想將我哋嘅頻道開放俾大家睇到咧，就係、是、去 Sharing 嗰度揀 Share Channel Views with Everyone， 或者 Share Channel View Only with the Following Users 嚟去將你嘅頻道開放喎。今日咧介紹咗大家點樣運用呢個 ENV 嘅 sensor 啦，同埋咧亦都嘗試咗呢個物聯網技術。咁相信各位老師咧，將來咧如果手上有更加多嘅傳感器咧，一定咧能夠發揮想像力，諗到更多嘅應用我嘅方法出嚟噶。喺度咧可以順帶提一提呢個叫做 M5 Stick Product。咁其實佢係一個縮細版嘅 M5 Stack。所有 M5 Stack 用嘅傳感器咧，都可以應用喺 M5 Stick 之上嘅。唯獨唔同嘅就係 M5 Stick 咧，冇咁多嘅顯示內容嘅。咁如果你要求嘅只係一個隨身嘅天文台，其實 M5 Stick 都可以令到你滿意嘅
。咁今日到此為止啦。咁啊，如果有咩意見，請喺下面寫低啦。再見。